não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos apoio-se, tem o um apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fique com Deus. A tese do fenomenismo, quer dizer, não há substâncias, não há seres, há somente relações observáveis. Eles, ao sustentar que o nosso conhecimento não é senão um tecido de relações, somos forçados a admitir que esse mundo relativo inteiro, mesmo se é impossível ultrapassá-lo, mesmo se ele não é duplicado por não, nenhum outro, não tem uma existência diminuída em comparação com um mundo permanente e imóvel. Ou seja, se nós dissermos que não existem substâncias, não existem seres, só existem relações, tá certo? E por trás delas não existe mais nada, ou se existe é inacessível, ainda assim essas relações ou existem ou não existem. Elas não estão no estado intermediário entre o ser e o não ser, entre o existente e o inexistente. Né? Se ele, se é esse mundo de relações, é frágil e variável, isso são elementos da sua compreensão, ou seja, fazem parte da definição desse mundo. Né? Uma vez que estes estejam definidos, a existência deve ser-lhe atribuída. Ou seja, se você disse, este mundo compõe-se apenas de relações e aparências. Né? Então, tão logo você sabe o que são essas relações e aparências, você é obrigado a dizer que este mundo de relações e aparências existe, né? E ela não pode ser, Lúcia, não pode ser a, a, a existência não pode ser atribuída, senão em plenitude. Então, quer dizer, a univocidade e plenitude do ser é uma das teses básicas. Né? Ele não nega a noção de São Tomás de Aquino, onde dá analogia do ser, que diz que a modalidade de existência nossa, ou de uma pedra, né? ou de um fenômeno histórico, ou de Deus, são modalidades diferentes. Ele apenas diz que essa diferença de modalidade, que Santo Tomás aqui me explica, não afeta o caráter, vamos dizer, unívoco é, e é, é, pleno da noção de ser. Em todos esses graus, o ser está presente, ou seja, os entes aí abrangidos existem, eles não estão a meio caminho da existência e da inexistência. Nada se ganha em querer considerá-lo como um momento instável na evolução de um pensamento. Pois esse pensamento fugidio participa, no entanto, da existência simples. Ou seja, o pensamento passou pela sua mente durante um segundo, uma fração de segundo. Ele ou passou ou não passou. Ele ou existiu ou não existiu. As noções de possibilidade e de necessidade deixam subsistir a existência sem diminuí-la nem aumentá-la. Por exemplo, se você dizer, existe uma possibilidade de que haja habitantes do planeta Vênus. Esta possibilidade, ou ela existe ou ela não existe absolutamente, né? enquanto possibilidade. O possível é a existência de um termo puramente pensado. Ou seja, na hora que você pensou uma possibilidade, ela já existe enquanto tal. Na sua cabeça, pelo menos. O necessário é a existência de uma relação lógica entre dois termos quaisquer. Ou seja, é, vocês devem se lembrar da, da, da lição sobre os quatro discursos, os quatro níveis de credibilidade que é o possível, o verossímil, uh, o provável e o necessário. Né? Esses quatro graus não afetam o ser ou a existência. Os quatro refletem coisas que existem. 
existem como possibilidade, existe como uma crença geral verossimilhança, existe como uma probabilidade matemática razoável, ou existe com uma certeza absoluta. Mas os quatro existem. Você não pode negar a existência. Quer dizer, pouco importa se você está predicando alguma coisa no nível puramente poético, retórico, dialético ou lógico, isto não afeta a existência dos seres referidos. Né? Portanto, a existência supera a oposição clássica do objeto e do sujeito. Ele está afirmando categoricamente que é preciso afirmar a existência do ser antes de você afirmar a existência de um sujeito e de um objeto. Porque se o sujeito e o objeto existem, então eles participam do ser, evidentemente. Portanto, o ser os abrange, né? os contém e não depende deles absolutamente. Longe de corresponder tão somente à afirmação da presença de um objeto ao nosso pensamento, ela se volta contra o pensamento mesmo para estabelecê-lo. Isso aqui é uma coisa básica. Né? Muitas vezes, ao longo da história da filosofia, se fez esta confusão. Chamar de existente aquilo que se apresenta a nós como um objeto. Vocês lembram da aula que eu dei sobre o negócio do Kant, Kant e Marx, tá certo? em que um deles vai privilegiar o sujeito hein? e dizer que a existência de uma substância por trás das aparências é apenas uma hipótese incognoscível, tá certo? e, por outro lado, Marx vai afirmar a prioridade absoluta do objeto, isso é, daquilo que nos é acessível, daquilo que nós percebemos como presença material. Não é isto? Mas acontece que, para que algo possa se apresentar a nós como uma aparência, é preciso que nós existamos e que a coisa também exista. Portanto, os dois estão abrangidos no ser e a noção do ser permanece independente e anterior, logicamente falando, ao sujeito e ao objeto. Né? Ainda que não seja apreendida senão por um conhecimento, quer dizer, a noção do ser é o que gera toda a confusão é isso. Quer dizer, a noção do ser é anterior a sujeito-objeto, e não depende do sujeito-objeto. No entanto, nós só chegamos a ela porque nós a conhecemos, ou seja, porque ela está presente a um sujeito que é nós mesmos. Tá certo? Mas isso é apenas a via pela qual nós a conhecemos e não a natureza dela mesma. O fato de que eu só chegue a ela por um conhecimento não quer dizer que ela seja apenas um elemento do nosso conhecimento e que dependa da nossa mente. É impossível dar-lhe um caráter de pura representação. Representação é aquilo que nós nos apresentamos como objeto. Nós apresentamos a nós mesmos como um objeto. Né? Por exemplo, eu olho esta classe, em seguida eu fecho os olhos e lembro dela. Isto é uma representação. Hum? Não é uma apresentação. Hum? Então, se a noção de ser fosse uma pura representação, então, estaria simplesmente dentro da nossa mente, ser um elemento do nosso modo de conhecer e não um dado efetivamente existente. Hum? Então, ele está dizendo, não se pode reduzir, ainda que a noção de ser só chegue a nós através do conhecimento, ela não se resume ao nosso conhecimento. Ela vai além dele. E mais ainda, ele diz... Longe de corresponder tão somente à afirmação da presença de um objeto ao nosso pensamento, ela se volta contra o pensamento mesmo para estabelecê-lo. Ou seja, a noção do ser, se eu a entendo como a afirmação da presença de um objeto para mim, eu estou afirmando no mesmo ato a existência do meu pensamento. Então, portanto, eu não posso entender a existência como algo que simplesmente está diante de mim, porque eu estou dentro dela. Né? Isso quer dizer, a existência não pode ser contemplada, o ser não pode ser contemplado por um motivo muito simples, nós estamos dentro dele. Hum? Pois, ao contrário, ele, ela confere a esse conhecimento, tanto, ao, tanto quanto ao seu objeto, um lugar no mundo. É a noção do ser que confere 
né, um lugar ao objeto e ao sujeito. Dizer, ambos existem, de algum modo. E se ambos existem, isso quer dizer que um não é apenas uma aparência do outro, o outro não é apenas uma aparência do um. Pode-se conceber múltiplos aspectos da existência, mas não muitas maneiras de existir. Anterior a toda a qualificação, a existência é o termo ao qual se choca a nossa inteligência desde o primeiro dos seus procedimentos. Ou seja, a afirmação da existência é coextensiva com a nossa própria existência. Ou seja, eu não posso pensar nada, não posso conhecer nada se a existência já não está dada de algum modo. Né? Tanto a minha existência quanto a existência dos objetos. E, aliás, a própria é, formação da consciência do sujeito enquanto tal, enquanto distinta do objeto, supõe também a existência. Isso quer dizer que o limite, a fronteira entre sujeito e objeto é uma zona imprecisa e móvel. Hum? Então, quando você observa um bebê no bercinho examinando o próprio pé, o pé para ele é um objeto. Hum? Por quê? Porque ele não domina os movimentos do pé. Hum? Então, o pé para ele é uma coisa externa. Mais tarde, ele vai descobrir que isso faz parte dele mesmo, à medida que ele adquira o domínio. Então, você vê como a noção do sujeito e objeto é, não é um limite definitivo e fixo. Ele é móvel. Então ele depende de alguma coisa. Então, depende do quê? Depende de que a existência seja dada. Está certo? Então, daí aquela frase inicial da presença total, que eu levo até ali para vocês. uma experiência inicial que está implícita em todas as outras e que dá a cada uma delas a sua gravidade e a sua profundidade. É a experiência da presença do ser. Reconhecer essa presença é reconhecer no mesmo ato a participação do eu no ser. Hum? O Mário Ferrado Santos expressou isso de algum modo na primeira tese da filosofia concreta que ele enunciou assim, algo há. Hum? Ele deixa esse algo indeterminado. E você vai entender mais tarde que sujeito, a distinção de sujeito e objeto acontece dentro desse algo. Se não existisse nada, não haveria distinção do sujeito e objeto. Hum? É... Anterior, a existência é o termo ao qual se choca a nossa inteligência desde o primeiro dos seus procedimentos. De direito, aqui eu pus em direito. De direito, a noção mesma de sujeito a determina e, em consequência, a supõe. Ela é, para a inteligência, um nó na qual esta se envolve a si mesma. Ou seja, a inteligência tem que se colocar a si mesma como existente para ela poder atuar. Hum? Não é somente um termo privilegiado numa cadeia de elementos que se convocam uns aos outros. Ou seja, não é apenas o elemento de uma cadeia dedutiva, de uma sequência de deduções. Não é somente uma premissa, né, no sentido lógico. Para que o ser se torne uma premissa no sentido lógico, é necessário que alguém pense logicamente. E esse alguém, para pensar logicamente, tem de existir. Portanto, nunca a noção do ser pode ser colocada apenas como uma premissa lógica, como um princípio fundante no sentido lógico da coisa. É... Como a ideia de existência possui ela própria existência, esta forma um círculo de onde irradiam todos os nossos conhecimentos e ao qual eles convergem para pôr à prova a sua realidade. Ou seja, a ideia de existência, tão logo eu a penso, ela começa a existir, para mim ela entra, na existência também. Tá certo? E é aí 
que ela pode se tornar uma premissa lógica. De primeiro, a ideia de existência tem de existir para que depois eu possa fazer uso dela como premissa do raciocínio lógico. Tá certo? E daí usá-la como critério para separar o existente do inexistente né? e para distinguir, inclusive, os vários existentes. É porque a ideia de uma ideia é ainda uma ideia que toda ideia nos entrega, desde o primeiro lance, sua essência intelectual. E é porque, por ser uma ideia, a ideia de uma existência, ela própria uma existência, que a existência nos é dada como uma coisa e não somente como a efígie de uma coisa. Ou seja, o conceito de existência nunca pode ser um mero conceito, porque ele tem de existir também. E este, vamos dizer, é o, o grande problema das pessoas que querem analisar tudo isso apenas usando os instrumentos da lógica. Por quê? Em lógica, não existe o existente e o inexistente, o real e o irreal. Em lógica, tudo é hipotético. Toda a estrutura da lógica é baseada em hipóteses. Se isto, então aquilo. Então, a lógica é a ciência das conexões entre juízos e conceitos. Isso quer dizer que ela não há nenhuma maneira de, através da lógica, você penetrar na esfera da existência real. Hum? A lógica pressupõe, então, vamos dizer, a afirmação da sua própria existência, em primeiro lugar. Existe um pensamento lógico. Ele existe realmente, hã? E esta, a existência de um pensamento lógico não pode ser determinado simplesmente por uma dedução lógica. Não pode ser a simples conclusão de um pensamento lógico. Ela tem que ser anterior a isso. Hum? Isto quer dizer que a existência, claro que você pode fazer um raciocínio lógico sobre ela, é certo? mas ela nunca pode ser a simples conclusão de um raciocínio lógico ou um elemento de um raciocínio lógico. Ela é um elemento de experiência não de dedução. Tá? Quer dizer, ela está dada de antemão como existência. E, aliás, a própria existência do pensamento lógico tem de estar dada para que você possa raciocinar logicamente. Se não existe pensamento lógico, tá certo? você não vai fazer raciocínio lógico algum. Tá certo? Quer dizer, a, a possibilidade, o raciocínio lógico tem de existir, a, no mínimo, no mínimo, como uma possibilidade que é anterior ao seu exercício. Hum? O sentido do cogito cartesiano é... Forne... Bom, aqui quando ele diz a existência não é dada como uma coisa e não somente como uma efígie, quer dizer, como uma representação de uma coisa. Claro que eu posso fazer uma representação dela e raciocinar a respeito dela, mas para eu fazer isso é necessário que ela não seja só uma representação, senão eu não, eu não estaria fazendo um raciocínio lógico, eu estaria apenas pensando que faça um raciocínio lógico. Né? e pensando o que penso e assim por diante. Isso se diluiria completamente. O sentido do código cartesiano é fornecer a primeira determinação e, segundo o idealismo, a única determinação inteligível da existência pura. Ou seja, Descartes funda esta uh, escola de pensamento, que mais tarde se chamará idealismo, para a qual o ser verdadeiro, o ser fundamental, é da ordem do conhecimento, é o sujeito. O sujeito é, por assim dizer, o eixo da, da realidade, segundo o idealismo. Mas o pensamento, ao descobrir a sua própria existência, descobre a existência em geral que ela limita. O pensamento, quando ele se descobre a si mesmo, ele descobre também o que não é ele. E a fronteira entre as duas coisas. Hum? O simples fato de que Descartes ele diga, por exemplo, que as suas sensações, as suas imaginações, as suas fantasias, etc., são todas duvidosas, mas que o eu pensante em si não é duvidoso, ele já estabeleceu um limite entre o que é ele e o que não é ele. É? Quer dizer, o eu pensante é o certo e o resto é tudo duvidoso. Eu digo, bom, então são coisas diferentes. Ou seja, o eu só se descobre na medida que descobre o que não é ele também. E o princípio pelo qual ele se estabelece é transcendente em relação a ele. Ou seja, na hora que 
o Descartes diz, eu penso, logo existo, hum? esta existência não é limitada pelo pensamento. Ele está atribuindo ao pensamento uma característica que o transcende. Ainda que o pensamento fosse o único ser existente, hum? ele, para se afirmar como existente, ele tem que ser algo mais do que mero pensamento. Ele tem que ser um pensamento real, algo que efetivamente aconteceu. E o efetivamente, a, a, aquilo que efetivamente acontece não pode ser apenas a ideia de que algo aconteceu. Ou seja, para ele pensar, ele tem que pensar realmente e não somente pensar que pensa. Né? Tem até o versinho do Augusto Maier, que diz, quem pensa, pensa que pensa. Vai se ver, não é ninguém. Né? Então, Aconteceria isso ao Descartes, se ele apenas pensasse que pensou. Quer dizer, se a existência do cogito, a existência do eu pensante, fosse apenas um pensamento, não teria sentido apelar aí à noção de existência. Hum? Então, por isso que ele diz, o princípio pelo qual esse eu pensante, esse ego cogitans do Descartes se estabelece, o transcende. Ou seja, eles atribuem a si mesmo uma característica, uma qualidade, tá certo? que não está contida nele mesmo. Então, o pensamento não existe como um mero pensamento. Por quê? As imaginações, as sensações, etc., tudo aquilo que ele pôs em dúvida. Né? Quando ele duvida, ele está duvidando da existência dessas coisas. E, no entanto... Ele as teve como pensamentos. Hum? Se eu tenho uma sensação, é porque ela chegou à minha mente de algum modo. E eu posso colocá-la em dúvida. Mas, como diz ele, não posso colocar em dúvida que estou colocando em dúvida. Isso quer dizer que entre o pensamento, por exemplo, de você ter sentido frio ou calor, ou de se lembrar da sua mãe, é certo? no dia das mães, hum? entre estes pensamentos e o pensamento de que você está pensando isso, existe uma diferença de qualidade. Este aqui tem a existência necessariamente e aqueles não. Aqueles podem ser meros pensamentos. Então, o, é, o cogito ergo sum não é somente um pensamento, é uma ação que um sujeito está praticando efetivamente. Né? Então, nesse sentido, ele, participa, ele tem o um atributo da existência que necessariamente o transcende, porque se fosse mero pensamento, seria igual as imaginações, as sensações, as emoções, a tudo que ele colocou em dúvida. Então, é evidente que Descartes não percebeu o que aconteceu naquele momento, porque se ele tivesse percebido, ele teria chegado já à mesma conclusão do Lavelle.